momento de hablar del juicio oral y público que se hizo aquí en la ciudad de La Plata por la desaparición y el homicidio de Tehuel de la Torre. El 30 de agosto a la una de la tarde se conocerá el veredicto. Exactamente. En la jornada de alegato se pidió reclusión perpetua para Luis Alberto Luigi Ramos ¿eh? Eh, por la desaparición y crimen de Tehuel, que fue el 11 de marzo del 2021 en Alejandro Con. Como ya sabemos, lo hemos venido diciendo, los imputados son dos. ¿eh? Ramos, para quien pidieron perpetua, y Oscar Montes, que todavía no tiene fecha de juicio porque él va a ir a un juicio por jurado. Exactamente. Y bueno, para hablar de este tema convocamos a Flavia Centurión, que es la abogada de la mamá de Tehuel, a quien agradecemos el contacto. Y bueno, doctora, le pedimos sus sensaciones respecto de este proceso que pareciera encaminarse hacia una, una condena de Ramos porque bueno hay todos los testimonios, todas las pruebas que se ventilaron en el proceso creo que fueron por demás concluyentes. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero gracias por, por llamar, por comunicarse. Eh, mira, eh, una aclaración eh, previa. Nosotros eh, pedimos la reclusión perpetua, como bien vos dijiste, sí. eh, que es homicidio agravado eh, por el odio a la identidad de género, uh -huh. pero también me pedimos medidas de reparación integral. Esto es muy importante para la familia y para toda la la comunidad del LGBT que vino acompañando, digamos, este, este caso desde el primer momento. Eh, como medida de reparación pedimos la implementación de un protocolo de búsquedas de personas eh, desaparecidas LGBT uh -huh. y, y también la declaración de emergencia social en, en materia de derechos de las comunidades eh, no binarias. Sí, porque lo habías... Dejar porque no, no, está perfecto. Preso, Vos habías preso. mencionado en alguna oportunidad de que los crímenes eh, en este contexto venían creciendo en forma uh -huh. sideral. Sí, eh, estos son, digamos, lo, las estadísticas, los datos que tiene el observatorio eh, LGBT con, que se hace en base a, a, a lo que sale, digamos, en, en, en los medios de comunicación, ¿no?, eh, y sí se viene dando un aumento, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de estos crímenes, que no solamente eh, son homicidios, sino también acá tenemos lesiones graves y gravísimas, que son muy frecuentes. Eh, y así y todo, a pesar, digamos, de tener estos números, estos datos de la realidad, eh, sí se considera que hay un, un subregistro importante, porque hay muchísimos casos que no llegan a ser denunciados. Eh... Flavia Alejandra Castillo, encantada. ¿Cómo están? Eh, ¿Cuáles son las pruebas que han ido eh, mostrando a lo largo del juicio, más allá de los testimonios, las pruebas concretas contra Ramos que lo vinculan directamente con, con el, la desaparición y asesinato de Tehuel? Eh, bueno, obviamente que la, la testimonial fue abundante, pero además tenemos eh, pruebas... Eh, documentales como las llamadas, los, los mensajes telefónicos, la ubicación de los teléfonos en el momento de la desaparición de Tehuel. O sea, el teléfono de Tehuel se apaga en la casa de Ramos, en la casa de Ramos se encuentran manchas de sangre eh, que después de analizadas eh, fueron compatibles con el ADN eh, de Tehuel. Se encuentra el teléfono de Tehuel prendido fuego, eh, una eh, la campera, que lleva un, o sea, un, una tela que es, eh, era parte, digamos, la campera que tenía eh, el día que desapareció eh, Tehuel. Uh -huh. eh, y después, bueno, contamos con las pericias psicológicas que le, que le hicieron tanto al imputado como a Tehuel. Este examen victimológico que se hace, eh, si bien no tenemos a Tehuel para, para hacer esa, esa, esa pericia, si se hace a través de una técnica que se realiza a través del estudio del expediente y de entrevistas con eh, los familiares más íntimos de, de Tehuel. Bueno, demostró todo esto demostró que Tehuel era un pibe en situación de vulnerabilidad, eh, primero por su identidad de género, digamos, ¿no? y la discriminación que sufría a la hora de ir a buscar trabajo, eh, una persona en situación de vulnerabilidad económica grave y por otro lado Ramos, eh, un psicópata eh, muy violento, eh, 
eh, que se aprovechó de esta situación, digamos, ¿no? de, de, de vulnerabilidad de Tehuel. Y también hubo otras víctimas, mujeres, uh -huh. eh, que, bueno, que este hombre ha hostigado, incluso su pareja, eh, su ex pareja, denuncia una grave situación de violencia de género, incluso una pérdida de, de un embarazo eh, debido a los golpes y una denuncia de abuso sexual infantil del imputado contra el hijo de su expareja. Y todo esto fue eh, analizado por los peritos eh, eh, psicólogos y psiquiatras, bueno, y arrojaron un resultado que estamos ante una persona realmente perversa, ¿no? ¿Tiene, esper ¿tiene esperanzas de, de concluir la investigación sabiendo, más allá de, de lo judicial, ¿no?, con este veredicto y con lo que pase después con el segundo imputado, pero de cerrar esta historia sabiendo qué pasó exactamente con Tehuel, ¿tienen esperanzas de que eso suceda? Sí, nosotros estamos convencidos de, de la hipótesis, digamos, que fue que, que fue alegada eh, en este juicio. O sea, la hipótesis es que eh, Tehuel, eh, con una promesa eh, de trabajo que, digamos, era una falsedad, fue a la casa eh, de Ramos, eh, eh, en un momento, digamos, se suma Montes y, y fue ahí en donde, en, en ese contexto, en donde eh, se termina con la vida de Tehuel y se desaparecen su, sus restos. Digo, todo esto, nosotros estamos convencidos de que esto está probado. No, no eso sí. Ya sabemos qué pasó. Eso sí, eh, que, ahora, pero ¿qué hicieron con el cuerpo, por ejemplo? Claro, sí, y bueno, eh, esperamos que, que hay, hay dos a mí me parece que hay dos esperanzas en ese sentido. Eh, eh, puede ser que hay, hay una testigo que fue procesada por falso testimonio, que nosotros creemos eh, que sabe eh, dónde están los restos de Tehuel. Uh -huh. Y bueno, después eh, los imputados, si en algún momento, eh, bueno, en, al, en algún momento de, de bondad que tengan, no sé si será posible eh, que puedan eh, decir dónde están los restos de de Tehuel. Ahora esperamos también que el tribunal eh, reconozca eh, este hecho, que lo dé por acreditado y bueno, que con todo el peso de, de la ley no queremos la, la reclusión perpetua. Flavia, ¿cómo está la, la mamá de Teruel? Sabemos, ¿no? El, el contexto, el dolor que, que esto le provoca, pero digo porque, bueno, tuvo que revivir todo, todo lo que pasó con, con Tehuel y, y todavía le queda un juicio más, porque en algún momento el de Oscar Montes también se va a hacer. Sí, la verdad que este, es terrible, eh, no solamente estuvo la hermana también, incluso eh, el, el padre lo siguió también a este juicio, por, esto por trascendido en los medios en los que yo hablé con él. Eh, la verdad que es muy duro, eh, es muy duro porque digamos es como estar en una montaña rusa emocional, digo, como para graficarlo, porque... Claro. Eh, se reviven todos los bueno los últimos momentos de Tehuel, la violencia, eh, después a través de, de otros testigos, eh, bueno, que, que se recuerda quién era Tehuel, ¿no? Un pibe que buscaba laburo, que quería un futuro, que luchaba por, por su familia, digo, bueno, todo esto, eh, eh, Norma realmente iba de, bueno, nada, de la nostalgia a la angustia, a otro día no poder dormir. Es muy terrible eh, lo que le sucede a, a, a una persona, digamos, como a los familiares, a las víctimas de un delito, eh, lo que se vive en un, en un debate, en un, en un proceso judicial, digamos, ¿no? No solamente penal, sino este tipo de hechos, la verdad que son muy revictimizantes y como bien vos decías, todavía falta transitar otro, eh, otro juicio que, por otro lado... Eh, la familia nunca tuvo abogado por parte del Estado. Eh, nosotros venimos apoyando desde, desde una organización no gubernamental, este caso, con, con recursos propios. Uh -huh. digo, ¿no? Esto es otra cuestión, porque eh, la verdad que eh, las víctimas no pueden acceder a un patrocinio gratuito, por ejemplo. Tremendo. Exacto, exacto. ¿no? Y además expuestas a esta, a esta doble... Eh, eh, de victimización, ¿no? Transitar un juicio, después otro igual. Esta no es la única, no es, no es, no es, eh, o sea, la familia de Tehuel no es la única que está sometida a esto. Hay muchísimas familias que tienen que pasar por esto 
y lo remarco porque me parece que ahí hay, hay una deuda, eh, por lo menos del Poder Legislativo, eh, para, para subsanar, ¿eh? no, no, no se puede someter a la gente a, a, a transitar esto, y además con lo que duran los procesos, estás años y, y años esperando un juicio para después estar años esperando otro juicio, es tremendo, es como nunca encontrar paz, así que bueno, ojalá que sea tomado en la agenda, ¿no? Exactamente. Bueno, Flavia, te agradecemos muchísimo el contacto, tus palabras, y estaremos pendientes el 30 de agosto a ver cuál es la decisión de la justicia, que uno presume cuál va a ser, pero bueno, esperaremos la lectura del veredicto. Sí. Espera, esperamos con esperanza. Bueno, les agradezco a ustedes. No, al contrario. Gracias a vos. Hasta Flavia luego. Centurión, abogada de la mamá de Tehuel de la Torre, dando sus sensaciones de este proceso judicial.